reservas probadas, tanto de gas y de petróleo convencionales, han ido bajando y siguen declinando. Ese es el stock que nos consumimos en la década pasada y que nos preocupaba. Desde el punto de vista de las reservas no convencionales, aparece un nuevo stock, mucho más importante que el de las convencionales, y es un stock que empieza a dar resultados concretos, Paulino. Es decir, eh, ya podemos entrar a certificar reservas no convencionales porque empezamos a tener historia productiva. Es decir, Vaca Muerta ya dejó de ser un relato. Eh, ya hay producción intensiva en Vaca Muerta, esto que hizo Tech Petrol en Fortín de Piedra, de pasar en el 2017 de una producción de gas, pongámosle para la gente, casi cero, a terminar 2018 con una producción de 18.500.000 metros cúbicos día, 18.500.000 metros cúbicos día, en un país que tiene una producción promedio anual de 133 millones, te das cuenta que el desarrollo es significativo. Ya no tenemos que vender vaca muerta. Los extranjeros la conocen, saben que es una formación que nos va a dar reserva. Desde el punto de vista de la producción, porque hablaste del esto, desde el punto de vista de la producción, el año pasado la producción de gas volvió a crecer justamente por el desarrollo este no convencional, alrededor del 5%, y la producción de petróleo... Eh, tuvo un punto de inflexión, venía cayendo desde 1998 y creció el 2%. ¿Son sostenibles estas tendencias? Y si hay más stock, o hay nuevo stock, y, y mantenemos eh, la inversión en capital, sí, son sostenibles. Viendo la balanza comercial energética, uno de los déficits que había eh, dejado la, la gestión anterior, eh, se va a dar vuelta y en dos años estamos teniendo de nuevo una balanza comercial energética equilibrada. Eh, puede llegar a ser muy superavitaria si desarrollamos intensivamente eh, vaca muerta. El tema de los subsidios, bueno, en el 2014 te recuerdo en 20 mil millones de dólares, más o menos número redondo para que la audiencia retenga. El año pasado fueron 7 mil 120 millones de dólares los subsidios, me refiero a la energía. Este año están previstos en el presupuesto 4.866. Es decir, todavía arrastramos subsidios porque todavía hay energía que estamos importando de Bolivia, por ejemplo, por barco a precios que no trasladamos y hay algunos planes de incentivos como estos de explotación de vaca muerta. Pero yo te diría que el paciente energético, cuando hablábamos años atrás, estaba en terapia y con pronóstico reservado, Ahora podemos decir que está en recuperación y con pronóstico de alta. Que puede haber recaída y puede haber recaída. Por ejemplo, si uno mejor. plancha precios por eh, ejemplo, si durante uno, uno o dos años para no... Eh, no ah. eh, y, y vos sabés que, en, eh, Paulino, en el tema este del de no convencional, eh, la, las curvas productivas tienen una gran caída el segundo o tercer año. Eh, casi de un 60% te declina, entonces tenés que estar haciendo perforaciones permanentemente, esto se parece más a, a minería petrolera para sostener la producción y, y para hacerla crecer, con lo cual, eh, si la política interfiere en sentido negativo, mm. eh, de nuevo interviniendo precios, de nuevo entrampando a la energía en el corto plazo, te cae la producción drásticamente, volvés a importar. En ese sentido, lo no convencional te diría que eh, tiene anticuerpos respecto a las locuras políticas, porque de un año a otro te puede bajar drásticamente si se paraliza la inversión. Eh, Daniel, lo último. Uh, yo contaba que, entre otras cosas, lo perturbador de mirar sistemáticamente y cada 10 minutos que cambie la pizarra en el, la City porteña y el mercado cambiario se mueva 10, 20, 30 centavos casi cada 10, 15, 20 minutos, es que entre otras cuestiones, cuando empezamos el programa, teníamos en la perspectiva un aumento de las nastas de cara al primero de mayo por el aumento del dólar más el aumento del precio internacional del crudo de posiblemente entre el 5 y el 8%. Claro, si hoy se devalúa 5% más el dólar, da la impresión que vamos camino o el peso, mejor dicho, vamos camino a tener que tener un aumento probable del 10-12%. Ahora, 5% aumento de la nafta casi es 1% traducible, aumento del de índice de precios al consumidor general en toda la economía argentina. 
¿Hay posibilidad de que esto no sea trasladado a los aumentos? ¿Pueden ser absorbidos o no hay margen? Pero mira, Paulino, yo creo que eh, discutimos siempre la, la, la fiebre, ¿no? Porque si la nafta aumenta, bueno, puede aumentar, porque aumentan los precios del mercado internacional. Y si querés tener inversiones, tenés que tener precios internos que reflejen los precios del mercado internacional, porque si los querés ignorar, se te van a meter por la ventana vía importación. Eh, lo dijimos recién. Y también, obviamente, las variaciones de precios de los combustibles tienen que ver con el, el tema cambiario. Traducís esos dólares en peso, el peso se está eh, devaluando, eh, pero discutimos la fiebre, porque el tema no es que aumente la nafta y aumente el, 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 el sistema de precios relativos y se mueva. El tema es cómo curamos las causas de la inflación. Y me parece que para curar las causas de la inflación tenemos que discutir los verdaderos problemas de la inflación. Hoy estamos hablando, por supuesto, de inflación inercial, inflación de costos, pero me parece que en la base de esto tenemos que entrar a hablar de un país que tenga equilibrios sustentables en materia fiscal y dejar de monetizar déficit fiscal como lo hemos hecho crónicamente. Eh, yo siempre planteo que la inflación termina siendo entre los argentinos por su cronicidad un problema de tipo institucional, Paulino. Es decir, es un impuesto en el fondo que no se coparticipa, no pasa por el Congreso y graba los activos monetarios, los pasivos monetarios eh, que eh, eh, de los argentinos que, que no pueden escapar de, del fenómeno este. Eh, y bueno, y eso lo ha venido usando la política crónicamente y eso es lo que tenemos que resolver. Porque si no vamos a discutir eh, precios, por ejemplo, estacionales que te van a subir, el tomate en cierto momento, la carne en cierto momento, la nasta, pero esto es movimiento de precios relativos. ¿Dónde está la causa de la inflación? Y bueno, que hemos vivido los argentinos sistema, o hemos querido vivir sistemáticamente, por encima de nuestras posibilidades y no va más. A veces financiábamos esto desde el exterior con dólares y, y, y caíamos en default. Estas son las cosas estructurales que se vienen como debate en la próxima gestión de gobierno para dejar de discutir si el precio de la nata te puede mover eh, el resto de los precios de la economía o, o la inflación depende del movimiento del precio de la nata. No depende, es, son discutir eh, la fiebre, hay que discutir las causas. Un abrazo, Daniel. Gusto escucharlo. Abrazo. Papá. Como siempre. Daniel Montamán. Bueno, ya las 10 y, perdón, 11 y 19 en la bueno, mañana, nuestro WhatsApp, Marilita. 11, 23, 22, 9, 1, 8, 9. Muy bien. Tenemos muchísimos mensajitos en un ratito los lemas. Sí. Y vamos a...